ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு போதிபுரம் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த சேனலுக்கு சப்ரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பையில் இருக்கும் பனிக்கூட நீர் வந்து எவ்வளோ இருந்தால் நார்மல் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் வந்து என்னை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ போடுறேன் எல்லாத்துக்குமே டவுட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வித பயத்தோடையே போவாங்க ஸோ அந்த பயம் இல்லாமல் நம்ம வந்து நார்மல் டெலிவரி டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் எல்லாருக்குமே இந்த டவுட்டு வந்து கிளியர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து அந்த அம்னோட்டி திரவத்தை வந்து குறியீடு அப்புறம் சென்டிமீட்டர் மில்லி மில்லியர் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ மாதத்தில் எவ்வளோ இருந்தால் நல்லது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டாபிக் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அம்னோட்டி திரவம் வந்து எப்படி தாய்ட்டு வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அம்னோட்டி திரவத்தில் வந்து என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அம்னோட்டி திரவம் வந்து அட்டவணை அதாவது எப் குறியீடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திரவம் வந்து எப்படி உருவாகுது அந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க நாலாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக வந்து எப்படி வந்து இந்த பனிக்கூட நீரை வந்து டாக்டர் வந்து கணக்கிடுறாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அஞ்சாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா காமனாக எல்லாருக்கும் வந்து பனிக்கூட நீர் வந்து எவ்வளோ இருந்தால் நல்லது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இந்த அஞ்சுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சுமே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பனிக்கூட நீ இவ்வளோ நேரம் இருக்கிற மாதிரி நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து பயத்தோடய இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் நம்ம சேனலில் நார்மல் டெலிவரி டிப்ஸாக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆயிரும் இப்போ நம்ம டாபிக் போகலாம் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அம்னோடித்திரம் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தாய் வழி அதாவது தாய்கிட்ட இருந்து பிளாஸ்மாவிலேருந்து உருவாகுது இந்த பனிக்கூட நீர் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா கருவில் வந்து செவ்வுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவில் உள்ள செவ்வுகள் வழியாக தான் இந்த ஆஸ்மோடிக் மற்றும் ஹைட்ரோலிக் செல்களாக வந்து குழந்தைக்கு வந்து பனிக்கூட நீர் வந்து போகுது அடுத்தில் பார்த்திங்கன்னா கருவின் சிறுநீரகம் சுமார் பதினாறாம் வாரத்தில் தான் இந்த செயல்பட தொடங்குது பனிக்கூட நீருக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின் சிறுநீரம் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பனிக்கூட நீராக அவங்க வந்து சிறுநீர் தான் அந்த பனிக்கூட நீர் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ உள்ள டெக்னிக்கல் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நமக்கு எதனால் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடலாம் அடுத்தில் இந்த பனிக்கூட நீரை வந்து குழந்தைகள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட தோல் வழியாக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவின் தோலில் வந்து ஒரு வித முடி வளரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வாரத்துக்கு பிறகு பின்னாடி அவங்க வந்து இந்த குடலால் வந்து அவங்க உறிஞ்சிக்கிட்டுறாங்க இந்த அம்னோட்டிக் பனிக்கூட நீரை அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ தான் அந்த மறு சுழற்சி கிடைக்கணும் நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க நல்ல ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்ல நடங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு யூரின் நல்லா போகும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி தாக எடுக்கும் நீங்கள் நல்லா தண்ணிங்கும் போது உங்கள் பனிக்கூட நீர் சுழற்சி வந்து நல்லாவே ஆகிட்டுருக்கும் குழந்தையும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அம்னோடி திரவத்தில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அம்னோட்டி திரவத்தில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக எலக்ட்ரானிக்டின் கூடிய ஒரு நீர் சுமார் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலாவது வாரத்தில் வந்து பனிக்கூட நீரில் பார்த்திங்கன்னா உரதம் கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிடுகள் பாஸ்போலேட்டுகள் யூரியா எல்லாமே இருக்குது இது எதுக்கு உதவும் பார்த்திங்கன்னா கரு வந்து வளர்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்பவே உறுதுணையாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி சத்துள்ள ஐட்டத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்தில் பார்த்திங்கன்னா கரு வளர்ச்சியில் வந்து அம்னோட்டி திரவம் வந்து எப்போது அரு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து இருபது வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி எம்எல்லேருந்து நானூறு எம்எல் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சாவது வாரத்திற்கு பின்னாடி அந்த முடி வளர்றனால என்ன ஆகுன்னா கருவி வளர்ச்சிக்கும் திருவத்திற்கும் இடையில் வந்து உறவு வந்து நின்றுது ஸோ இருபத்தெட்டாவது வாரத்தில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணூறு மில்லி அளவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து நாற்பதாவது வீக்கில் வந்து அறநூறு மில்லா வந்து குறைஞ்சிருது குழந்தை பறக்கும்போது எவ்வளோ இருக்கும் சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு மில்லிலேருந்து ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் அம்னோட்டிக் திரவம் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அம்னோட்டிக் திரவம் வந்து அட்டை அந்த அட்டை வண்டியில் வந்து உங்களுக்கு என்ன குறியீடு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஏஎஃப்ஐன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுமீட்டரா மில்லி மீட்டரா அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் வ
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின் உட அதாவது குழந்தையின் உடல் அப்புறம் வந்து அந்த தொப்புள் கொடி இந்த ரெண்டையும் வந்து விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆழமான பகுதியில் மீறுள்ள பகுதியில் ஆழமான பகுதியில் வந்து பனிக்கொட்ட நீர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கணக்கிடுறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு என்னென்னா பனிக்கொட்ட நீர் வந்து கணக்கிடுற முறை அடுத்தல பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பைகளின் அளவு வந்து அவங்க சென்டிமீட்டரில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நான்கு பகுதி பய அந்த பகுதிகளோட கூட்டுத்தொகை தான் என்னது பனி ஏ எஃப்ஐ அதாவது பனிக்கொட நீரின் அளவு சாதாரணமாக பனிக்கொட நீரின் அளவு வந்து அஞ்சு முதல் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரை தான் இருக்கும் அம்னோட்டிக் திரவத்திற்கான வயது கர்ப்ப காலத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு முறைக்கும் வந்து மாறுபடும் காமனாக இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இருபதாவது வாரத்துலேருந்து இரு முப்பத்தஞ்சாவது வாரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கிற பக்கத்தில் வர வர அம்னோட்டிக் திரவம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்குள்ளோ உங்களுக்கு பனிக்கூட நீர் அளவு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் பனிக்கூட நீர் வந்து அஞ்சுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒலிக்கோ ஹைட்ரோமினிஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு அது அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஃபாலி ஹைட்ரோமினிஷியாக சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நார்மலாக நார்மல் இல்லையா அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்புறம் என்னோடய சேனல் நார்மல் டெலிவரி வீடியோ வந்து அப்டேட் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ சப்ரைப் பண்ணாதவங்க சப்ரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க நல்ல ஒர்க் பண்ணுங்க வேறு நல்ல பழம் வகைகள் ஃப்ரூட் ஜூஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வேலை செய்யாமல் இருக்காங்க நல்லா வேலை பண்ணுங்க அதான் நல்லது நார்மல் டெலிவரி ஆகும் சோம்பு கஷாயம் வந்து டெலிவரி டேட் நெருங்குக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வழி வரலை அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் கூட கொடுங்க டெய்லி ஒரு டைம்ஸ் குடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் கூட கொடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுதான் உங்களுக்கு வந்து பெயின் வரக்கூடியது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க நான் உடனே கிளியர் பண்ணி விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து வீடியோ இந்த வீடியோ போடுங்க மேம் சொன்னால் கூட நான் போட்டு விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் எழுது டிஸ்லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் பண்ணுங்க டெலிவரி முடிஞ்சது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி அல்லது ஏதாவது ஒன்று ஆனால் கூட நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சொல்லிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வந்து மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்